ரூல்ஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்றது மல்டிப்ளேயர்ஸ் ஏன் இந்த மல்டிப்ளேயர்ஸை டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷனோட ஃபார்மேட்டு எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எஃப் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷனாக என்னென்னு செக் பண்ணுவீங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் சிக்கல் டு ஜீரோன்னு இருக்குன்னா அதில் இருந்து என்ன செய்வீங்க டோ எம் பை டோவையும் அதுக்கப்புறம் டோ என் பை டோ எக்ஸும் கண்டுபிடிப்பீங்க ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அதுக்கு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன் ப்ராடக்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இது நாட் ஈக்குவல்ட்டாக வரும் இந்த ரூல்ஸ் ஃபார் திஸ் கேசஸ் நாலு கேசஸ் இருக்குது பாருங்கள் நாலு ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நாலு ரூல் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் சிக்கல் ஜீரோவாகவும் இந்த டெரிவேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டோ எம் பை டோவையும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கிற கேஸ் ஈக்குவல்டாக இருந்தால் தான் நம்ம எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உள்ள மாடல் மாதிரி செஞ்சிடலாம் ஓகே இப்போ எப்போ இது நாட் ஈக்குவல்ட்டு கேசஸ் இருக்கோ அப்போ வந்து நம்ம இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதை தான் செய்ய போகிறோம் சரி அந்த இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் மெத்தட் செய்கிறதுக்கும் இதில் வந்து நாலு ரூல் இருக்குது நாலு மெத்தட் இருக்குது ஒவ்வொரு மெத்தடாக இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபுல்லாக இந்த டோ எம் பை டோவையும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் நாட் ஈக்குவல்ட்டாக தான் இருக்க போகுது இதுக்கப்புறம் செய்ய போகிற ப்ராப்ளத்தில் இதை வந்து நீங்கள் ரஃப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எதை இந்த கொடுத்துருக்க ரீக்வேஷன்ஸில் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன் வருதா இல்லையன்றத நீங்கள் ரஃப்பாக எழுதி பார்த்துட்டு இந்த நாலு ரூலில் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதிகமாக எழுதணும்னு நீ நாட் பி நெசசரி டு ரைட் மோர் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் திஸ் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் ரூல் எக்ஸிஸ்டிங் கேஸ்க்கு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷனாக நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இங்கே நாட் ஈக்குவல்ட்டு கேஸ் தான் அதனால் நீங்கள் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரஃப்பாக எழுதி பாருங்கள் நாட் ஈக்குவல்ட் வருதான்னு பாருங்கள் நாட் ஈக்குவல்ட்னா இந்த நாலு ரூலில் எது அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் சரி ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே நாட் ஈக்குவல்ட்டு கேஸ் எது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் கிடையாது அப்போ இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் ரூல் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த ரூல் ஒன் கேஸில் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷனான்னு பார்க்கணும் ஹோமோஜீனியஸ்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்துலேயே நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஹோமோஜீனியஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதே நேரத்தில் வந்து அது எக்ஸாக்ட் கிடையாது அப்படின்றப்ப இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர்ன்றது அந்த கொடுத்த ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறது எதை வச்சு மல்ட்ரு பண்ணோம்னா ஒன் டிவைடர் பை எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒயை வச்சு மல்ட்ரு பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே ஒரு ரேஷனல் ஃபார்மேட்டில் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் டினாமினேட்டர் சுட் நாட் பி ஈக்குவல் ஜீரோ அதனால தான் இங்கே என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டர் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும்னு எழுதியிருப்பாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ரூல் ஒன் என்னென்னா கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக இருக்கக்கூடாது அது நீங்கள் ரஃப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாக்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் ஹோமோஜீனியஸான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஹோமோஜீனியஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி நான் ஒரு உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஹோமோஜீனியஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண போகிற இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டரோட டேர்ம்ஸ் எனது ஒன் டிவைடர் பை எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒய் இதை எடுத்து உங்கள் கிவன் கொஸ்டினில் மல்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அசிஸ்வல் எக்ஸாக்ட் ப்ரொசீஜரையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரூல் ஒன்னுக்கு கரெக்ட் பண்ணிங்க ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ரூல் ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் செஞ்சுருப்பேன் எக்ஸாமில் எயிட்டின் பாருங்கள் சால்வ் எக்ஸாம் எயிட்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சால்வ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் சிக்கல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸு எப்போ என்ன எப்போ எம்பிள் என்ன செய்வீங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணுவீங்க இதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குது எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் சிக்கல் டு ஜீரோ எம் என்னது
எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த பாக்ஸ் போட்ட டேமை ரஃப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் கேஷன்ஸ் கிடையாதுன்னா சிம்பிளாக ஈக்வேஷன் ஒன் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்னு எழுதிட்டு அடுத்து நம்ம அந்த ரூல் நாலு ரூல் இருக்குல்ல நாலு ரூலில் எந்தெந்த ரூல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னது ஹோமோஜினியஸ் ஹோமோஜினியஸ்னால் என்னென்னு செக் பண்ணிடுறான் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எம் டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எம் ஒவ்வொரு டேம்லேயுமே பவர்ஸ் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு டேம்லேயும் உள்ள பவர்ஸை ஆட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு டேம்ஸ்லேயும் ஈக்குவல் பவர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினியஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் தான் இந்த எம் டேமில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒயில் என்ன இருக்குது எக்ஸுக்கு மேலே டூ இருக்குது ஒய்க்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ த்ரீ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் போகலாம் செகண்ட் டேமில் எக்ஸு ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது மா அந்த நம்பர் வேண்டாம் வேறு விழு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ எக்ஸு ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸோட பவர் எவ்வளோ ஒன்று ஒயோட பவர் எவ்வளோ டூ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டூ இங்கேயும் த்ரீ ஸோ இங்கே உள்ள பவரும் த்ரீ இங்கே உள்ள பவரும் த்ரீ அதே மாதிரி எண்ணில் பார்க்கணும் எண்ணில் உள்ள பவர் எவ்வளோ த்ரீ அப்புறம் எண்ணில் லாஸ்ட் டேம் இதோட பவர்ஸ் எவ்வளோ டூ ப்ளஸ் ஒன்று அதுவும் த்ரீ ஸோ ஈச் டேர்ம்ஸோட பவர்ஸோட டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் பவர் என்னவாக இருக்கணும் ஈக்குவல் பவராக இருக்கணும் இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ ஸோ எப்போ ஒரு டிஎக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த வேரியபிள்ஸோட பவர்ஸு ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஈக்குவலாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினியஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ பிரிஞ்சுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்னா அப்போ டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள டேம் டிஒய் பக்கத்தில் உள்ள டேம் ஈச் டேர்ம்ஸோட பவர்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏன்னா மல்டிபிளேஷன்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் பவர்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினியஸ் இங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் ரூல் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரூல் ஒன் என்னது ஹோமோஜினியஸ் எப்போ ஹோமோஜினியஸ் இருக்கோ அப்போ அந்த இடத்துல இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பாருங்கள் ஹோமோஜினியஸாக இருக்குது ஹோமோஜினியஸ்னால் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒன் டிவைடர் பை எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒய் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது தான் எம்மு இது தான் எண்ணு எடுத்திருக்கோம் இதோட சேர்த்து என்ன செய்யணும் எக்ஸையும் ஒய்யையும் மல்டர் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஒன் டிவைடர் பை எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒய் இந்த எம்மோட எக்ஸையும் இந்த எண்ணோட ஒய்யையும் மல்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ எம்மோட எக்ஸை அப்புறம் எண்ணோட ஒய்யை மல்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணி இருக்க வச்சு ஆட் பண்ணியாச்சு மல்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் மல்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் ஃபைனலாக டினாமீட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் இது தான் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இப்போ இந்த ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை என்ன செய்யணும்னா இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பாருங்கள் அதை உங்கள் கிவன் ஈக்குவேஷனில் வச்சு மல்டர் பண்ணிடணும் ஓகே தள்ளியிருக்காங்க பாருங்கள் மல்டிப்ளைங் தி இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரை சாப்பிட்டா ஐஎஃப்னு சொல்லுவாங்க இன்டகிரிங் ஃபேக்டரை ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் வச்சு மல்டர் பண்ணிடுங்க எது ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பாருங்கள் மல்டிப்ளை இன்டகிரிங் ஃபேக்டர் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் கமா விகெட் அப்போ ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரை அந்த கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸில் மல்டர் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் லைனில் எப்படி மறுபடியும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு டேம்லேயும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரால் மல்டர் பண்ணுங்கள் மல்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேமில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்னு இருக்குது கீழே இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒய் வரும் செகண்ட் டேமில் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் மல்டர் பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பண்ணலாம் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் இந்த டேமில் இதில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு டேமாக கன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க எதை இந்த த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்யே மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இப்போ இதை வச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பண்ணலாம் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் வரும் அப்புறம் லாஸ்ட் டேம் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைனலாக மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரால் மல்டர் பை பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் டூவாக மாறிடுச்சு இப்போ ஈக்குவேஷன் டூவில் இந்த டேம் டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வருது பார்த்திங்களா இந்த
இந்த ஈக்குவேஷன் டூ அதுக்கு பேர் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அர்த்தம் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூ இஸ் எக்ஸாக்ட் இந்த இருக்குல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் டூன்றது எக்ஸாக்ட்னு சொல்லியாச்சு எக்ஸாக்ட்டுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னது இந்த எம்மை எக்ஸை வச்சு இன்டைரக்ட் பண்ணணும் இந்த பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எம்மை எக்ஸை வச்சு அப்போ இங்கே உள்ள எம் இந்த எம் டேமை எக்ஸை வச்சு பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை ஒய்இ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இதில் எக்ஸே கிடையாது டிஎக்ஸை இன்டர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸு ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸ் பை ஒய்ன்னு வரும் ஃபஸ்ட்டு டேம் இந்த டேம் இன்டர் பண்ணால் எக்ஸ் பை ஒய் இப்போ செகண்ட் டேம் இதை இன்டர் பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் என்னது லாக் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் டூ லாக் எக்ஸ்னு வந்துருச்சு இதுதான் எம் எக்ஸை வச்சு இன்டர் பண்ணுறது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இருக்கில் எண் இந்த எண்ணை ஒய் வச்சு பண்ணணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் எண்ணில் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது எக்ஸ் டேம் எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டேமை கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த த்ரீ பை ஒய்யை மட்டும் ஒய்யால் இன்டைரக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த இங்கே பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு இன்டைரல் டிஒய் பை ஒய் அதை மட்டும் தான் எடுத்துருப்பாங்க எண்ணில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் என் டேமில் எக்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் எக்ஸை வச்சுக்க தேவையில்லை ஸோ ஃபைனலாக த்ரீ இன்ட்டு டிஒய் பை ஒய் சிக்வல் டு இதெல்லாம் இருக்கும் இன்டைரக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா த்ரீ லாக் ஒய் ஓகே இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கணும் சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்குறதா இருந்தால் என்ன செய்வீங்க இந்த எம் என்டையர் பண்ணதையும் எண் என்டையர் பண்ணியும் எழுதி ஆட் பண்ணணும் இந்த எழுதியிருக்காங்களே இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேம் அடுத்து தேர்ட் டேம் எழுதியாச்சு ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட்னு போட்டுருணும் இப்போ இந்த லாக் ஃபார்ம் லாக் இந்த லாக் டேம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னா ஏ இன்ட்டு லாக் பி சீக்வல் டு லாக் பி பவர் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு லாக் பவர் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா லாக் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ எப்படி எழுதிக்கலாம் லாக் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் டூ லாக் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தான் லாக் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஒய் அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஒய் லாக் ஒய் பவர் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ லாக் ஒய் பவர் த்ரீன்னு வரும் அப்புறம் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி இதோ ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கலாம் லாக் ஏ இன்ட்டு பி இப்போ சொன்ன மூணு டேம் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டை ரீரைட் பண்ணுறதா இருந்தால் லாக் ஆஃப் ஒய் கிப் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கோர்னு எழுதிக்கலாம் இது லாகிற தான் மட ஃபார்முலாஸ் ஸோ ஃபைனலாக இங்கே எக்ஸ் பை ஒய் இருக்குது எக்ஸ் பை வெளியாச்சு லாகோட ரீரைட் ஃபார்மேட்டு லாக் ஆஃப் ஒய் கிப் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் இங்கேயும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சொல்யூஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸோட சொல்யூஷன்ஸை நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ரூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அந்த சொல்யூஷன்ஸ் தான் இது ஓகே இப்போ ரூல் டூவை டிபெண்ட் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ரூல் டூ பாருங்கள் இதுதான் ரூல் டூ இந்த ரூல் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனோட ஃபார்மேட்டு இப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் அதாவது எக்ஸ்ஒயோட மல்டிப்ளிகேஷன் காம்பினேஷனாக இருக்கணும் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகே ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்புறம் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ஒயோட மல்டிப்ளிகேஷன் கேஸு அண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகே சொன்னது புரிஞ்சுங்களா இந்த ஃபார்மேட்டில் கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அதோட இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் ஒன் டிவைட் பை எம்எக்ஸ் மைனஸ் என்ஒய் இதை வச்சு நீங்கள் மல்ட்ரு பண்ணிட்டு திரும்ப எக்ஸாக்டாக அப்புறம் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சொன்னது புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின்ஸு ரூல் டூவோட கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டு எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் ஒய் இன் டூ டிஎக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் எக்ஸ் இன் டூ டிஒய் அதாவது எக்ஸ் டேம்ஸில் ஒய்யை மட்டும் தனியாக பிரித்து எழுத முடியணும் அப்புறம் டிஒய் டேமில் எக்ஸை மட்டும் தனியாக பிரித்து எழுதிட்டிங்கன்னா மீது உள்ள ஃபங்க்ஷன் டேம்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய்ன்னு இருக்குது அது எஃப்இன் எக்ஸ் இன் டூ ஒய்னாலும் சரி இல்லை எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய்னாலும் சரி இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட் அதே மாதிரி தான் எஃப் டூக்கு எஃப் ஒன்னா எஃப் ஒன்று எஃப் டூன்றப்ப இங்கே எஃப் டூவாக இருக்க போது ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத தான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் டிஎக்ஸோட ஒய் வரணும் டிஒயோட எக்ஸ் வரணும் இதுதான் கொஸ்டினாக இருக்கணும் இப்போ
do n by do x and check on the equal or the exact muscle previous videos problems marim poor vinya on a is one the not equal to the irko okay another is the number say you know sale rough file the pattern paper la rough work less in jupatina is the exact kadayan in the general exact correct no rule format up a rule format la second format are can first format homogeneous check on the popping you if I'm gonna homogeneous check on the popla if we are the first time I'll open an arco x into y square Mata power at one plus two three. Second term law y and multiple two x square y cube. The two three at two plus three five. Parang first term law three, second term law five. So terms of powers on the equal good not equal to so it is not homogeneous. Rule one fail. Rule one varl. Upper rule two rule two kupo mo the question of format of no? f1 of xy xy at multiplication of and y into dx over no parang y tani yedutthu dx over multiple pundra mar irukku apra next f2 of x into y format okay x into y format la irukku apra dy oda x mattu thaniya pirichalum mudiyum the dy oda x mattu thaniya pirichalum mudiyud so idu rule 2 okay this is rule 2 ipo rule 2 ke etha mar integrate factor aladano rule 2 la varakudi integrating formula enadhu 1 divided by mx minus ny m indrad enadhu idu dhaan m n under the n is the n other dy at our middle at term okay the dy at our middle at term the n in the term the another capital m in the term capital n if in the m order x io n order y io multiple upon the cup from separate one other per the indirective factor so indirective factor is equal to one divided by mx minus n y in the m work x am alter pannunga pannirukangala x into y xy plus 2 x square y square adut minus pottaanga minus pottaanga adut n into y is the n idoda y y alter pannina minus xy xy minus x square y square nu vandirchu next ipo the denominator term the denominator term work la adha neenga multiply panni add panni paarenga finally ungalku enna kadikum na denominator la 3 into x cube y cube adha 1 divided by indirect factor enna na uh, indirecting factor endradhu nothing but 1 divided by 3x cube y cube nu kadachiruchu so indirecting factor eduthu poi unga given question irukku la adha andha question da equation 1 adha la poi multiply panirenga indha indirecting factor la multiplying equation 1 by indirecting factor this indirect factor is 1 divided by 3x cube y cube ala multiple paniting na the question kuduthirukanga la the question la adha given equation differential equations adula poittu in the indirect factor multiple panunga pannadukapra adoda next steps epdi irukum paarenga panting na adoda next steps oda format idha panirukanga paarenga over term liyo 3x cube y cube ala divide panirupanga next idha cancel panunga over fact over terms ah cancel panni paninga na dx oda new m is the new m dy pakkathil varudhu is new n pudhu m pudhu n idhila dx pakkathil varakudiya m oda format eppadi irukku 1 divided by 3x square y idhu eppadi kadachichu indha irukku parunga idha divide panni kadachirukku first term cancel panunga meleyum keliyum power cancel panunga finally 1 divided by 3x square y aduthu inge ulla 2 by 3x eppadi kadachichu idhala meleyum keliyum divide panunga paningina 2 divided by 3x similarly adhe mari idha meleyum keliyum appra next idhaiya Mailing kill you uh, divide punting now final along the new or differential equation equation 2 and the equation 2 none of the is on capital M is the capital N M into DX plus N into DY is equal to 0 and culture is the name of Pusa M1 N1 no challenge the pull the M and the down the upgrade okay right up I got a format M DX plus N DY is equal to 0 is the M another is the M another 1 divided by 3x square plus 2 divided by 3x N another n in the dy bakathil over kudi in the term kubi irudha n in sulu vangga parunga next steps ila ezi irukkangla ezi irukkangla ezi ila n is equal to 1 divided by 3x y square minus 1 divided by 3y in irukku ipa nyinge next in the m yu n yu differentiation in the arpani irukkangla parunga y வச்சு x வச்சு டிஃபரன்ஸ் பண்ணி பாருங்க ஈக்குவல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா எக்ஸாக்ட்டா தான் இருக்க போகுது இத நீங்க செக்
டைரெக்டாகவே சொல்லிட்டாங்க அது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் தான் ஏன்னா டின்டைரக்ட் இஃபெக்ட் வச்சு நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டோ எம் பை டோ ஒய் டோ என் பை டோ எக்ஸும் அப்புறம் ஈக்வேஷன் டூ வந்து இருக்குல்ல இந்த ஈக்வேஷன் டூ இது எக்ஸாக்டாக மாறிடுச்சு எப்போ எக்ஸாக்டாக கிடச்சிருச்சோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு தெரியுமே என்ன ப்ரொசீஜர் இந்த எம்மை எக்ஸால் இன்டர்ரெக்ட் பண்ணணும் இந்த எண்ணை ஒய்யால் இன்டர்ரெக்ட் பண்ணணும் ஓகே எம்மை எக்ஸால் இன்டர்ரெக்ட் பண்ணிட்டா இந்த டேர்மை எக்ஸை வச்சு இன்டர்ரெக்ட் பண்ணுங்கள் இன்டர்ரெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த அழி இருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டிவைட்டர் பை த்ரீ ஒய் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டிவைட்டர் பை த்ரீ அப்புறம் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்டர்ரேட்டிங் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டர்ரேட் பண்ணிட்டு என்ன வரக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இது இன்டர்ரெட் பண்ண என்ன செய்வீங்க பவர் ஆட் பண்ணுவீங்க அப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று கீழே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணி பார்த்தா ஃபைனலாக எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடர் சாரி எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று டிவைடர் பை மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு பேர் என்னது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பேர் என்னது மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் அதான் எழுதியிருப்பாங்க எழுதியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டர்ரெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னென்ன எழுதியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்களா ஓகே வெளியில் என்ன இருக்குது த்ரீ ஒய் அப்போ மொத்தம் எழுதுனா மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஒய்னு எழுதியிருப்பாங்க செகண்ட் டேம் இதை இன்டர்ட் பண்ணுற என்ன இருக்கும் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸை இன்டர் பண்ணிங்கன்னா லாக் எக்ஸு ஸோ வெளியில் என்ன இருக்குது டூ பை த்ரீ எழுதிக்கோங்க அடுத்து எண்ணெய் ஒய்யை வச்சு இன்டர் பண்ணணும் எண்ணெய் ஒய்யை வச்சு பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த எண்ணில் என்ன இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது இங்கே எக்ஸ் இருக்கில் கேன்சல் பண்ணிடுங்க எக்ஸ் இல்லாத டேம் என்னது மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ ஒய் அதுதான் அது எண்ணு ஸோ இன்டை ரேட்டிங் என்டிஒய் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ இன்ட்டு இன்டை ரேட்டிங் டிஒய் பை ஒய்இ அப்போ மைனஸ் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஒய்னு வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வீங்க இங்கே உள்ள எம் இன்டைரக்ஷனையும் என் இன்டைரக்ஷனையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு டேம் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு டேம்லேயும் காமனாக என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை த்ரீ கீழே த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு இருக்கா அந்த ஒன் பை த்ரீ வெளியில் விடுங்க ஒன் பை த்ரீ வெளியே எடுத்தாச்சு மீது உள்ள டேம் எழுதியாச்சு ரைட் செல்ல ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு போடுவீங்க ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு போடும்போது இங்கே வெளியில் ஒன் பை த்ரீ இருக்கா அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறதுனால சி பை த்ரீ நம்மளால் எழுதியிருப்போம் ஓகே அப்போ ஒன் பை த்ரீ சி பை சி பை த்ரீயில் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த டேம் டார்கெட் இப்போ இதை ரெடிசஸ் பண்ணுங்கள் இதை ரெடிசஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் சி இருக்கா சி அப்படி வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இருக்கா அதை செகண்ட் எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸை இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்னு காம்பினேஷன் சொல்லணும் டூ இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இது எப்படி இருக்கலாம் லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லாக் ஒய் எப்படி இருக்கலாம் ப்ளஸ் லாக் ஒன் பை ஒய்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி ஃபார்முலானது லாக் ஏ இன்ட்டு பி ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட்டர் பை ஒய்னு இது ரெண்டு சேர்த்து எழுதிக்கலாம் அதுதான் எழுதியிருப்பாங்க லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட்டர் பை ஒய்யும் அப்புறம் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ரைட் சைடு சி அந்த சி வரையும் சேர்த்து எழுதியிருப்பாங்க ஓகே அவ்வளோதான் இந்த மாடல் ப்ராப்ளம் ஓவர்